皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今回の動画は皆さんからのリクエストがとても多かった名古屋 Vlog です。最後まで見てもらえたら嬉しいです。はーい、名古屋に着きました。まだチェックインの時間じゃないんですけど、これからホテルに行って、ちょっと荷物を預けたいと思います。今回泊まるのはこちらです名古屋駅からね3分くらいで着くすごく便利な場所にあるホテルですモンブランホテルラフィネというホテルです美味しそう<笑>モンブラン入り口はこっちですねすごい綺麗こんにちはすいませんインスタでご連絡したんですけどありがとうございます,います的に本業室ですよろしくお願いいたします,いますはい荷物だけ先に預かっていただいてもいいですか、はい、お願いしますこちらにですねあの飾っていただくと、はい、番号が表示されますわ、ね、か,かりましたありがとうございます今から荷物を預けます扉を選択してくださいじゃあ7ではい荷物入れてください大丈夫オッケーすいませんこちらって、はい、IC カードがないお客様は直接フロントで、はい、あっ分かりましたありがとうございますはいだそうですなので多分ね海外から来る人は IC カード持ってないと思うんですけどあのフロントで荷物を開けることができますちょっとロビーがすごく綺麗なので紹介しますホテルのロビーはこんな感じです入浴剤とか置いてあるあもしかしてこれはあアメニティだえすごく種類多いですねすごいメイク落としとか洗顔料もあるしえこれ嬉しいねバスソルトとかボディーミルクえー、すごくいいサービスですねマウスウォッシュもあるしヘアパックもあるよなんか種類がすごいねこっちには「見れば見るほど迷う地図」あこれ名古屋の紹介だねなんかスタッフさんのおすすめとか名古屋飯とか書いてあるからここで何があるのか分かりますねえー、こういうのも置いてあるよえパフェとかの紹介もあるすごいお店の紹介のカードもありますこのホテルは名古屋駅から歩いて3分で行けますホテルの情報は概要欄に貼っておきますすごいあちらに見えるカフェを利用することができるそうですすいませんお願いしますありがとうございますえめっちゃ綺麗オレンジジュースとかアサイジュースもあるよえー、コーヒーもある宿泊者は無料で利用できるそうですおじさんだってですいただきます美味しいこの後1時からひつまぶしを食べますひつまぶしは名古屋のすごく有名な食べ物ですなので絶対に皆さんに見せたいなと思いましたはいじゃあひつまぶしを食べに行きます今回は備長で撮影しましたお店の情報は概要欄にあります注文しますこれを押しますはい、お待たせいたしましたはい、この質問しを2つお願いしますこちらがメニューですはい私たちが注文したのはこのひつまぶしですはいで、ひつまぶしには食べ方がありますここに美味しい召し上がり方とありますねはい一前目は普通にそのまま食べますで2前目ですね今度は、えっと、ネギとかわさびを加えて一緒に食べますこれ3前目は今度はねお出汁をかけてうな茶漬けをお楽しみくださいと書いてありますこんな感じですね写真があるこれが1前目2前目
3膳目の食べ方ですあこっちにもあった<笑>はいこっちになりましたね開けまーすわー<笑>これがひつまぶしですはいうなぎを細かく切ってご飯の上にのせてあるのがひつまぶしですでこっちはお吸い物です<笑>じゃあまずは最初の食べ方ですね。最初はお茶碗に盛ります。はい、お茶碗に盛ってそのまま食べます。いただきます。美味しそう<笑>今度はネギとわさびを加えて一緒に食べます、うん、これがネギです3膳目はお茶漬けにして食べますで薬味を入れるって書いてあるんですけど薬味はこのネギとかわさびとかですあとねこちらに海苔もありますなので、まあ、好きなものを入れてこの中にだしが入ってますこれをここに入れますうんおいしいごちそうさまでしたはい完食しました完食この前神戸の動画で紹介したと思います完食は食べ終わり全部食べるの意味です全部食べました本当に美味しかったですそういえばこれ日本語で何て言うか知ってますかこれはしゃもじですしゃもじ美味しかった撮影もさせてもらって本当にありがたいですごちそうさまでした名古屋で観光もしたんですけど撮影許可を取るのが結構難しくて皆さんにお見せできませんすみません自分のためだけに撮影するのは大丈夫なところも多いんですけど、YouTube の撮影はダメですと言われるところも結構あります。企画してお店を探してお店の許可をもらって編集して翻訳会社に翻訳を依頼して字幕をつけて YouTube に投稿するのに20時間以上かかることもあります。これを私は一人でやっています。もしトラブルになってその動画を消すことになったら本当に悲しいですなので私は撮影許可を取っていますはい今3時半ですこれからチェックインしますこちらでチェックインしますよしカードピッ OK カードを差し込んでくださいよしもうスリッパが置いてある綺麗コーヒーメーカーもあるし、なんか、おしゃれだね、デザインが。ここに、洗面台があります。よいしょ。こっちに、トイレ。お風呂お風呂も綺麗。広い、綺麗だね。え、ねこ、これいいね。なんか座って。うん、荷物も置けるしタブレットが置いてあるあホテルのインフォメーションが載ってる w i f i の情報がありますねあ近隣情報とかあるねここで多分もしかしたらお店の情報とかあるのかな後で見てみます景色はこんな感じですあっち側が駅ですねはいここが玄関です靴を置きますで、ここにはハンガーがあります。コートをかけたり、服をかけたりします。ここのスペースが結構広くて、しかもね、上に棚があるので、ここに荷物を置くこともできます。あと、アイロン台もあります。アイロンかけたいときに、この台の上でアイロンかけることもできます。はい、こちらの山本屋というお店で味噌煮込みうどんを食べたいと思います。と撮影許可を取ってますので、入りましょう。はい、今日はなんとおみずきさんと一緒でーす。<笑>よろしくお願いします。<笑>はい、こちらが
味噌煮込みうどんです美味しそううどん以外に一品料理もあります味噌串カツ結構ね味噌を使った料理が名古屋は多いですあ手羽先もなんか有名なイメージですね決まったので注文しますすみませんお伺いします、ね。はい、このえっとエビ天二本入りを一つ。はい、エビ天二本。えっと卵もつけしてよかったですか。はい、お願いします。はい、あ,、はい、あ,あと、はい、名古屋コーチン卵入り味噌煮込みうどん二つで。名古屋コーチンの卵入りをえっと二つで。はい。ありがとうございます。以上でよかったですか。はい、以上で。ありがとうございます。お願いします。失礼しました。エビ天二本の卵入りは。はい、失礼いたします。ありがとうございます。豚が取り皿になっていますのでありがとうございます。はい。はい、ちなみに皆さんここに食べ方が書いてあります蓋をね取り皿にするんですなので蓋にこのうどんを入れて食べますうどんを取りまーすいただきます<笑>美味しい。すごいですよね。美味しい美味しい。どうですか？結構噛み応えがありますよね。うん。私のはエビの天ぷらが入ってます。すごい大きいよね。見て。すごい美味しそう。食べ終わりましたごちそうさまでしたお店の情報は概要欄にあるのでぜひ見てくださいあと水木さんの YouTube のチャンネルも載せておくのではい見てくださいご覧いただきますごいすごい綺麗はいホテルに戻ってきましたさっきあれファミリーマートかファミリーマートに行ってデザート買いましたこれは友達のですエクレール濃厚ショコラエクレールで私は発展堂のねクリームパンを買いましたあと水今日は名古屋で有名なひつまぶしと味噌煮込みうどんを食べることができましたで今日泊まって明日名古屋のこのホテルの近くのカフェで朝ごはんを食べたいと思いますなのでまた明日撮りますおやすみなさーいおはようございます寒いです今4度ですはいこれから朝ごはんを食べます夜明けというお店ですはいこちらのお店で撮影許可取ってるので入りたいと思いますあめっちゃ可愛い,いここはもともと小学校だったんですけど今は小学校がなくなって廃校になってそれを利用して作ったカフェです決まりましたらお届けはいありがとうございますでこれがモーニングセットですね今ね8時なのでモーニングセットを注文しますモーニングプレートあゆで卵がついてますねあおにぎりと豚汁があるやっぱり名古屋といえばね名古屋名物小倉トーストですパンの上にねあんこが乗ってるんですよこれが名古屋では有名ですでこっちはランチメニューですねはいすいませんこのモーニングプレート一つと,、はい、と小倉トースト、はい、で飲み物が、はいえっと、オレンジジュースはいとあと、はい、オーガニックカフェラテの、はいえー、とホットでお願いしますはいかしこまりましたはい来ました私のは、えー、とトーストとこれヨーグルトですねゆで卵で友達のはこれがオグラトーストですいただきます皆さんは朝ごはん何を食べますか前ね朝食についての動画を出したことがあるんですけど結構ね日本人の人、まあ、私の周りの友達は「朝ごはん何食べた?」って聞くと、うん「パン」って答える人が多いです皆さんはどうですか朝ごはん何食べてますかコメントで教えてくださいインスタグラムで知りましたインスタでカフェって調べてはいすごいおしゃれだなと思ってはい大丈夫ですはいスイカでお願いしますは
はい、皆さん、名古屋 Vlog はどうでしたか名古屋で撮影してほしいっていうリクエストが結構多かったので、今回名古屋で撮影できて、私も嬉しかったです。いつも見てくれている皆さんのおかげです。ありがとうございます。これから岐阜県に行きます。岐阜県で撮った Vlog は来週か再来週投稿できると思うので、待っていてください。はい。皆さんいつも見てくれて本当にありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ。いつも素敵なコメントを書いてくださってありがとうございます。もし撮影してほしい場所があったらコメントで教えてください。また来週お会いしましょう。バイバイ。